Ahoi liebe Handlettering Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute lettern wir wieder zusammen und zwar im Kreis. Ich zeige euch heute, wie ihr solche runden Händlerdrinks, die wirklich exakt im Kreis verlaufen, selbst erstellen könnt. Dazu zeige ich euch ganz genau, welche Hilfslinien ihr vorher erzeugen müsst und welche Vorzeichnungen ihr eventuell braucht und wie das Ganze dann Schritt für Schritt zu einem schönen, runden Lettering wird. Und ich würde sagen, damit springen wir auch in die Anleitung. Viel Spaß! Bei Handletterings im Kreis ist es besonders wichtig, dass wir eine vernünftige Vorzeichnung machen und ein, quasi ein Grundlinienraster haben, nur eben im Kreis. Also wir wollen idealerweise äh, richtig einsortieren können, dass wir hier eine Oberlänge haben, eine Mittellänge und eine Unterlänge, damit wir genau wissen, wie wir unsere Buchstaben platzieren. Wir brauchen das nicht zwangsläufig alles, sondern mindestens eine Grundlinie, die wir uns äh, mit Hilfe von irgendwas rundem zeichnen. Aber je mehr wir davon haben, desto eher wird das Ganze dann akkurat. Und was wir noch brauchen, sind äh, solche Neigungslinien, aber eben nicht hier äh, geneigt zu dem Grundlinienraster, sondern eben passend zu unserem Kreis. Und wenn wir uns jetzt eine Vorzeichnung erstellen, in der wir unsere Buchstaben dann sauber platzieren, das zeige ich dir einmal. Normalerweise kann man dazu gut einen Zirkel nehmen, dann kann man sich nämlich wirklich alle vier Linien äh, vernünftig zeichnen. Ich habe jetzt keinen Zirkel hier und gehe auch davon aus, dass man das nicht unbedingt immer zu Hause hat. Und deshalb nehme ich jetzt hier einfach so eine Rolle Klebeband und werde die dazu verwenden. Denn ich habe hier im Prinzip meine Mittellänge, so wie hier, und das wären die einzigen beiden Linien, die ich jetzt erstmal nutze, um die Höhe meiner Buchstaben zu finden. Und dazu lege ich das Ganze jetzt einmal möglichst zentral hier in die Mitte. Und dann ziehe ich einmal in eine Linie, versuche nicht zu doll aufzudrücken. Für die Kamera muss ich das immer etwas stärker machen, als ich es normalerweise machen würde. Und dann ziehe ich auch noch einmal außen rum eine Linie. Und was wir jetzt haben, ist im Prinzip schon mal genau das. Wir haben hier diese innere Linie als Grundlinie und dann praktisch hier unsere X-Höhe, damit wir hier die Mittellänge haben. Das heißt, hier würden wir die kleinen Buchstaben ungefähr drin platzieren. Um das Ganze noch genauer zu machen, könntet ihr jetzt, wie gesagt, mit einem Zirkel hier noch in eine Linie ziehen oder hier oben noch eine weitere oder mit anderen runden Gegenständen. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Im nächsten Schritt ist es wichtig, dass wir hier einmal das Zentrum finden. Dazu schaue ich einmal, dass ich hier möglichst den gleichen Abstand nach oben und nach unten habe. Dann setze ich mir hier vorsichtig einen Punkt und mache hier das gleiche auch nochmal. Und damit haben wir hier ungefähr unseren Mittelpunkt. Und dort ziehe ich jetzt wieder Hilfslinien bis durch unser Raster quasi hindurch. Hier auch nochmal das Ganze. Und das wäre schon mal der erste Teil. Jetzt ergänzen wir weitere von diesen Linien, da sie uns da nachher dabei helfen, dass unsere Buchstaben richtig geneigt sind. Wir würden ja immer die Buchstaben entsprechend der Drehung weiter neigen und wollen sie ja immer genau passend ausgerichtet haben. Und da helfen diese Linien enorm. Und deshalb setze ich jetzt erstmal einmal nochmal um 45 Grad versetzt hier eine Linie zwischen und hier genauso. Und es ergibt sich fast so ein Steuerrad. Und hier seht ihr schon, dass wenn ich jetzt anfangen würde zu lettern und diese Linien genau vorgeben, wie die Buchstaben stehen müssten. Man kann das Ganze jetzt noch weiter ausbauen, indem man hier jetzt nochmal 
wieder das Ganze halbiert und sich so noch mehr Hilfslinien schafft. Das werde ich jetzt hier auch einmal machen. Das macht das Ganze dann noch genauer und hilft bei der Platzierung. So. Und jetzt haben wir praktisch eine super passende Vorzeichnung, auf der wir dann im Kreis lettern können und genug Halt und Orientierung haben, um eben nicht äh, ja, aus der Kreisform rauszulaufen, die Buchstaben falsch zu platzieren, die Höhe zu ändern. Und hier werde ich jetzt einmal direkt drauf lettern. An dieser Stelle könntet ihr auch jetzt mit dem Bleistift noch eine Vorzeichnung machen. Darauf möchte ich in diesem Fall jetzt einmal verzichten, sondern mehr oder weniger freie Hand darauf lettern. Ich habe das Wort natürlich schon mal vorgeschrieben und zwar möchte ich April schreiben und zwar immer in einem so Viertel und dann wiederhole ich das Wort noch dreimal, sodass wir am Ende viermal April stehen haben. Das ergibt einen schönen symmetrischen Look und ich finde das immer ganz gut, wenn sich das gegenseitig so ein bisschen aufhebt. Wenn man hier jetzt komplett einen Satz schreibt, dann kann das auch stark aussehen, wird aber sehr schnell ein bisschen konfus für das Auge, da wir nun viele Ober- und Unterlängen dann haben und das Ganze nicht mehr so rund aussieht. Dann könnte man reinen Großbuchstaben schreiben. Das würde dazu führen, dass trotz unterschiedlicher Wörter das Ganze wieder etwas gleichmäßiger aussieht. Ich möchte jetzt aber das Wort April schreiben, wirklich mit Groß- und Kleinbuchstaben und das Ganze soll sich dann schön gegenseitig ergänzen, ergänzen und einigermaßen symmetrisch wirken. Und dazu schnappe ich mir jetzt meinen Brush Pen und fange an hier zu lettern und drehe mir das Papier immer so, dass ich ja, fast, fast gerade anfange und dann drehe ich immer nach und nach das Papier so ein bisschen mit, um wirklich diesen Winkel zum Zentrum halten zu können. So, ich finde, das hat für den ersten Versuch hier ganz gut geklappt. Und man sieht, glaube ich, sehr deutlich, was ich mit diesen Linien meine. Die Buchstaben richten sich genau danach aus. Und ich habe es auch ganz gut geschafft, dieses Viertel mit dem Wort gleichmäßig zu füllen. Das Ganze mache ich jetzt noch dreimal, jeweils für die anderen Viertel. Und versuche das möglichst gleichmäßig zu machen und auch hier in den Oberlängen möglichst gleich hoch zu sein. So, jetzt sind wir einmal rum und haben hier schön viermal das April. Und man sieht auch, was ich mit der Symmetrie meine. Das gleicht sich gegenseitig schön aus und ergibt für das Auge mehr Sinn und Halt, als wenn wir jetzt hier unterschiedliche Buchstaben hätten. Soweit schon mal so gut. Damit kann man super viele Sachen im Kreis lettern. Man könnte jetzt natürlich auch hier noch einen kleineren Kreis machen und dort ebenfalls lettern. Im nächsten Schritt möchte ich das Ganze jetzt ein bisschen verzieren, um Verläufe ergänzen und dann vielleicht noch ein bisschen Deko einbringen, um diesen kompletten Kreis, dieses komplette Lettering noch ein bisschen zu verschönern. Dazu gehe ich jetzt mit dem gleichen Grün einfach nochmal über die Buchstaben drüber 
und erzeugt mir so praktisch eine Art Verlauf, einen einfarbigen Verlauf, wo hier einfach der obere Teil ein bisschen dunkler ist. So, der zweite Farbauftrag macht das Ganze schon eine gute Ecke dunkler hier oben. Das reicht mir aber noch nicht. Ich werde mir jetzt ein zweites Grün schnappen und das Ganze dann jeweils oben noch dunkler machen, sodass wir hier einen richtig deutlichen Verlauf innerhalb des Grün bekommen. Wichtig hierbei wird jetzt, dass wir immer sobald wir die dunklere Farbe hier so ein bisschen aufgetragen haben, das Ganze erst mit der helleren Farbe wieder verblenden, bevor das Ganze trocknet. So schaffen wir einen schönen Übergang zwischen den verschiedenen Grüntönen. Und auch das mache ich jetzt für das komplette Lettering. Und das ist auch immer der Teil, der relativ zeitaufwendig ist. Und deshalb springen wir hier auch wieder in den Zeitraffer. Und so sind wir wieder einmal rum und der Verlauf ist jetzt wirklich deutlich zu sehen. Ich finde das Ganze richtig schick. Das sieht tatsächlich nach Frühling aus. Mal schauen, ob das Ganze was bringt. Und jetzt geht es daran, dass wir die ganzen Hilfslinien, die wir jetzt hier haben, einmal vorsichtig wegradieren. Besonders wichtig ist natürlich, dass das Ganze jetzt gut getrocknet ist. Das ist hier immer ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss hier ganz vorsichtig sein und dann geht es darum wirklich nur die Bleistiftlinien wegzuradieren und ich schneide bei meinem Radiergummi gerne mal ein Stück ab mit einem Cutter, so dass ich wieder so ein paar spitze Ecken habe, mit denen ich, mit denen ich dann besser hier so zwischenkomme, um dann wirklich ganz filigran die Linien wegradieren zu können, ohne dass ich über die Farbe komme, denn auch wenn die trocken ist, verwischt die im Nachhinein gerne nochmal und das ist dann wirklich ärgerlich. Das heißt, gebt, gebt euch beim Radieren auf jeden Fall Mühe und seid da entsprechend vorsichtig. Ich versuche das Ganze jetzt hier einmal zu machen. Wie gesagt, normalerweise würde ich diese Hilfslinien wesentlich feiner und filigraner noch machen, aber dann sieht man sie auf der Kamera leider gar nicht mehr, so dass ich hier entsprechend jetzt auch doller radieren muss und mal schauen, wie gut ich das hier jetzt wegbekomme. So, um den Radierkram wegzumachen, benutze ich übrigens gerne einfach so einen Pinsel. Dann muss ich weder pusten und spuck irgendwie aus Versehen auf mein Lettering und man muss auch nicht mit der Hand drüber wischen, wo dann auch gerne mal was verwischt. Das ist heißt so für mich die beste Möglichkeit, um das Zeug wegzubekommen und zu sehen, ob ich alle Linien erwischt habe. Ich finde, das sieht soweit ganz gut aus. Wir haben jetzt hier das Lettering schön im Kreis, können das drehen und wenden, wie wir wollen und es sieht praktisch 
immer gleich aus. Und im letzten Schritt wollen wir das Ganze jetzt noch einmal passend verzieren. Ich werde dabei passend zum April natürlich versuchen, ein paar Blüten hier unterzubringen. Das Ganze aber nur mit einem Fineliner zeichnen, da das Lettering nun mal unser Protagonist hier ist und ich die Aufmerksamkeit da auch bei belassen möchte und die Deko eben nicht zu kräftig haben möchte. Ich habe mir im Voraus schon mal so ein paar Blütentypen aufgemalt, damit ich jetzt möglichst immer die gleichen Arten von Blüten malen kann. immer versuche ich das Ganze möglichst harmonisch um das Lettering zu verteilen, die Räume gleichmäßig auszufüllen, sodass wir hier wirklich ein Gleichgewicht in alle Richtungen haben. So, und ich denke, so sieht das Ganze jetzt ganz gut aus. Und bevor ich jetzt zu viel mache und mir das Ganze damit dann noch kaputt mache, würde ich sagen, wir machen hier Stopp. Wir haben hier das Lettering im Kreis. Man sieht nichts mehr von der Vorzeichnung. Und wir haben trotzdem sauber platzierte Buchstaben und ein wirklich schönes, rundes Lettering, das in alle Richtungen funktioniert. Und ich finde, passend mit diesem Monat, könnte das Ganze beispielsweise auch super als Deckblatt für ein Bullet Journal bzw. im Bullet Journal funktionieren. Schaut mal, wie ihr das Ganze einsetzt. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgemacht und eure ersten kreisrunden Handletterings erstellt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schaut auch auf jeden Fall mal auf meinem Blog vorbei. Dort findet ihr viele weitere Anleitungen, Tipps und Tricks und auch kostenlose Vorlagen zum Herunterladen und Weiterüben. Des Weiteren findet ihr dort einige einzigartige Tools, die es tatsächlich nirgendwo anders in dieser Form gibt. Also viel Spaß beim Lettern, viel Spaß in der Welt der Buchstaben und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder auf meinem Blog. Ciao!